Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello grade 2. How are you? Today inshallah we will learn lesson 2. الدرس اللي فات اتعلمنا body parts خدنا اجزاء جسم الانسان والحيوان. اوكي درس النهارده هناخد vocabulary جديده ان شاء الله تكون كلها سهله عليك. Listen and repeat. Hopu. Hopu. Hopu اللي هو طائر الهدهد. Insect. Insect. Feather. Feather. Clouds. Clouds. Clouds يعني مخالب. مخالب الحيوان اسمها clouds. Thin. Thin. Thin بمعنى نحيف ودي adjective. هو جايب لك هنا الصورة دي. شخص نحيف جدا بيعبر لك عن الادجكتيف كروكودايل كروكودايل تمساح سبايدر 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 عنكبوت كامل كامل سنيك 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 لونج 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 برضو عندي هنا adjective هو بيعبر لك عن الصفة لونج شايف الجراف عندي هنا لونج الكلمات سهلة جدا ان شاء الله تكون سهلة عليك وانت بتحفظها باذن الله مهم جدا ان انت تحفظها language في الجزء ده هنتعرف ازاي اسأل عن السمات المختلفة عن الحيوانات وكمان هعرف ازاي اجاوب عليها يعني ايه السمات المختلفة احنا كل نوع من الحيوانات عنده حاجة مختلفة في حيوانات عندها feathers حيوانات عندها beak حيوانات عندها talons حيوانات عندها clouds اوكي فكل حيوان عنده سمة مختلفة عن الاخر هنعرف ازاي نسأل عن السمات دي بالطريقة التالية اول حاجة الكويستشن عندي هيبدأ بدو دو بمعنى هل احنا عارفين ان انا لما باجي اعمل question بستخدم verb to do do or does على حسب السبجكت اللي عندي في الجملة اوكي انا السبجكت اللي عندي في الجملة plural noun plural noun فلازم هبدأ ب do ما ينفعش ابدا استخدم does do وبعدين هجيب plural noun for example do crocodiles do crocodiles اوكي وبعدين هجيب verb have لي verb have بمعنى يمتلك او لديه هل هو لديه او هل النوع ده من الحيوانات لديه فلازم هستخدم verb have اوكي وبعدين بعد have هجيب السمة اللي انا بسأل عليها do crocodiles have wings do crocodiles have wings هل الكروكودايلز او التماسيح لديها اجنحة اوكي الكويستشن بتاعي ده بجاوب عليه بحاجتين yes or no yes or no تمام على حسب انت هتجاوب بايه هتكمل الكويستشن بتاعك yes هتجيب بعد كده السبجكت فين السبجكت اللي عندي في الكويستشن ده السبجكت اللي عندي هو كروكودايلز yes وبعد كده هتجيب السبجكت انت ممكن تقول yes كروكودايلز دو وممكن طبعا والاسهل ان انت تجيب ضمير تعويضا عن النون اللي عندك او السبجكت اللي عندك اوكي انا عندي هنا السبجكت بلورال فالضمير بتاعي هيكون زي الضمير بتاعي هيكون زي يس زي دو يس زي دو ولو هجاوب بنو طبعا هقول نو زي دونت ما تنساش تنفي دونت لما تجاوب بنو بنشوفها مع الاولاد بيغلطوا فيها كتير جدا نو ذي دونت لازم تنفي دونت اكتيفيتي 1 اون لانجويج ريد اند كومبليت ويز ذا كوركت فورم احنا عندنا عارفين ان الجزء ده هو ده اللي هنعمل له كوركت اوكي نمبر 1 نو سنيكس دو هاف ليجز هنا عندي بلورال ناون اوكي البلورال ناون ده جاي معاه دو تمام لكن ينفع ينفع تبقى دو وانا معايا نو no. طبعا ما ينفعش طالما انا بدات بنو no ونفيت الاجابه بتاعتي هقول نو سناكس دونت نو سناكس دونت هاف ليجز نمبر 2 
does birds have beaks ده question عندي احنا اتفقنا ان انا بسال بايه بسال بدو اور does وبحددهم على حسب السبجكت اللي عندي السبجكت اللي عندي plural هستخدم do number three yes he do هنا عندي do بتيجي مع ال plural pronouns okay هنا ما ينفعش هي لان هي singular فلازم هجيب plural pronoun for example they yes they do activity to look and the circle circle the animal that have a beak animal that have a beak حسبه لك انت تحله activity on lesson two complete the following many dialogue انا عندي هنا many dialogue number one between Dalia and Malik تمام Dalia بتقول لها do have wings do what اتفقنا هنا ان هيكون عندنا subject صح كده do what هنختار من هنا do don't crocodiles yes طبعا هتكون do crocodiles have wings بسأل على الكروكودايلز no they no they what no they do or no they don't yes no they don't عشان انا جاوبت بالنفي فلازم اقول no they don't Number two, many dialogue between A and B. Hoppers have feathers. Hoppers have feathers. The question عندي هيبدأ بأداة استفهام. Question word. What is the question word? Yes, do. هجاوب ال question بتاعي زي number B هيجاوب عليها هنا قالها زي do. معنى كده إن الإجابة عندي بالإثبات. هقول yes. They do. Read and take through or false. It's very easy. You can do it by yourself. Question number three. Read and match A with B. Do hoppers? Do hoppers? هنختار هنا ما يتناسب مع do hoppers. أول حاجة خد بالك إن ده هنا question word. يعني لازم نهاية ال sentence دي هتنتهي ب question mark. هدور على الجملة طبعا اللي فيها question mark وهشوف إذا كانت مناسبة مع جملتي ولا لأ. Do hoppers have wings? Do hoppers have wings? هنوصل do hoppers مع number دي وهنكتب هنا number one. Elephants have thin bodies? No. Them find insects? No. No beaks. Yes, of course. Elephants have no beaks. Right, number two. Their beaks help. Thin bodies. No. Them find insects. Yes, of course. هو هنا بيكلمني على الهوبوس. Thin beaks بتساعدهم إن هما يلاقوا الحشرات. Snakes have. Snakes have what? Have thin bodies. Look and write the missing letters. الجزء ده هتعرف تحله إن شاء الله بعد ما تحفظ الكلمات هتقدر تحط الحرف الناقص بكل سهولة. Look, read and complete. Hoppers have white, white what? أنا عندي هنا hoppers have white what? White feathers. كلمة feathers بتبدأ ب F E فأنا هكمل كلمة feathers. A T H E R S. Number two, their beaks help them find what? And can we learn the word? Find what? Find insects. Okay. It has two legs and one one. The word beak starts with the letter B. One beak. Circle the old one out. إحنا هنا في الجزء ده عندنا هنا مجموعة من الكلمات. كل row في مجموعة من الكلمات. هنطلع الكلمة المختلفة عنهم. يعني أنت ممكن three منهم يدخلوا ضمن جروب واحد أو فئة واحدة. أوكي. وعندي بس just one هي اللي هتكون old one مختلفة عنهم تماما. عندي crocodile. 
spider leg and hoppo عندي هنا ده كائن مكتمل كائن مكتمل وهنا كائن مكتمل and leg is body part جزء من الجسم فهي اللي هتكون ال old one number two beak feather claws and insect اوكي كل دولة عندي body parts بس insect هي اللي كائن مكتمل هتكون هي ال old one Lesson 3 use words احنا في الجزء ده هنتعلم كلمات مش جديدة علينا بس هتعرف the word and its opposite الكلمة والمضاد بتاعها او الكلمة وعكسها عندي هنا دي مجموعة من adjectives هنا بنوصف الشخص ده ان هو tall tall طويل and the opposite short short قصير هنا old old كبير بالسن and young young صغير بالسن احنا بنوصفه هنا old هنا young slow slow بطيء بطيء the tortoise is slow السلحفاة بطيئة بوصفها ان هي بطيئة وهنا fast fast the rabbit is fast الارنب سريع thin thin بمعنى نحيف او رفيع fat بمعنى سمين اوكي طيب تعالى هنا look read and match the girl is short the woman is tall the girl is short هنا هندور في البيكتشر دي the girl is short and the woman is tall yes this picture is true the baby is young the mother is old baby is young and the mother is old so it is a correct picture the car is fast the bicycle is slow the car is fast and the bicycle is slow yes match it language connect sentences احنا هنعمل ربط للجمل هيجيب لي جملتين وانا هعمل لهم ربط بطريقة معينة هنستخدم اداة الربط and وهي بمعنى و بستخدمها لربط الجمل هربط جملتين ببعض and حرف عطف بمعنى و انا هنا لو بتكلم عن البنت دي وبقول she is short she is short and she is fast انا هنا بتكلم عن نفس البنت بصفتين عشان كده ربطت الجملتين معايا ب and تعال شوف البراكتس ده she is old she is slow she is old هنا انا بتكلم عن ان هي old وان هي slow انا هنا بتكلم على شخص واحد بقول she is old she is slow لما اجي اعمل ربط بين الجملتين انا هشيل المتكرر عندي هاخد بس الصفة هقول she is old and slow اوكي هي is tall هي is fast هنا بتكلم على نفس الشخص هي is فانا هكتب جملتي الاولى بشكل عادي هي is tall واجيب اداة الربط and واخد الصفة بس من الجملة التانية هشيل المتكرر activity look read and connect he is young he is fast he is young he is fast انا هكتب الجملة الاولى بتاعتي زي ما هي he is young اوكي واحط اداة الربط بتاعتي and واشيل المتكرر عندي من الجملة التانية واخد بس الصفة and fast the bike is old the bike is slow نفس البايك اللي بتكلم عليها هنا بتكلم عليها هنا هكتب الجملة الاولى بتاعتي بشكل عادي جدا the bike is old واكتب اداة الربط بتاعتي and واخد بس الصفة من الجملة التانية هشيل كل المتكرر واكتب slow The bike is old and slow. بكده يكون خلص كلاس النهاردة. Next class إن شاء الله we will learn lesson four. Study hard. شوفوا دايما بخير. See you later. Bye bye.